أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ഇരുപത്തൊൻപതും ലൈലത്തിൽ ഖദർ ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള രാവല്ലേ അവസാനത്തെ പത്തിലെ ഒറ്റയിട്ട രാവുകൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു താല എന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ കഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ലൈലത്തിൽ ഖദർ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ മുപ്പതാമത്തെ രാവോട് കൂടെയാണ് ശമ്പളം കൊടുക്കുക അള്ളാഹു എങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ അമൽ ചെയ്താൽ അമൽ അവസാനിക്കുമ്പോഴാണ് മുഴുവാണ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ പിടിച്ച ശമ്പളം എന്ന് പറയും അതുപോലെ റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ രാവിൽ എന്റെ ഉമ്മത്തികൾക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കും പിശാച്ചുക്കളിൽ വമ്പന്മാരെ മുഴുവനും അള്ളാഹു ചെങ്ങലുകളിലാക്കും സ്വർഗത്തെ അള്ളാഹു അലങ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും മലക്കുകൾ നോമ്പ് തുറക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വായയുടെ ദുർഗന്ധത്തിന് പോലും കസ്തൂരിയെക്കാളും സുഗന്ധം അള്ളാഹു നൽകും ഇത് മുൻകാലത്ത് ഒരു ഉമ്മത്തികൾക്കും അള്ളാഹു നൽകാത്ത ഇതിന്റെ മുമ്പുള്ള ഒരു സമുദായത്തിനും അള്ളാഹു നൽകാത്ത ഈ ഉമ്മത്തിന് മാത്രം നൽകിയ പ്രത്യേകതയാണ് ഒറ്റക്കും കൂട്ടമായിട്ടും രണ്ടാളായും കുടുംബം ഒന്നിച്ചിരുന്നിട്ടും ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഉമ്മ മക്കള് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടെ കൂടിയാൽ ഒരാളും നശിക്കുകയില്ലെന്ന് മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടെ അള്ളാഹുലേക്ക് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു നാശം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് അബിനോട് ദ്വാ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കണം അള്ളാഹിനോട് ചോദിക്കാം റമദാനിൽ പകൽ നോമ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുനോട് എന്ത് ചെയ്യാ പ്രച്ചവനെ നോമ്പ് സ്വീകരിക്കണമേ റബ്ബിനോട് ചോദിക്ക ഒരുപാട് റമദാനുകൾ നമുക്ക് കിട്ടണം ഇപ്പൊ അടുത്തൊക്കെ മരിച്ചുപോയി ഒരുപാട് ആളുകൾ വളരെ ചെറുപ്പക്കാരും പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ ഈ റമദാൻ ഇത് ഒരാഴ്ചയിൽ താഴെ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും വേർപിരിഞ്ഞു പോയി റമദാൻ കിട്ടാതെ അവർ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവോ അള്ളാഹുടെ ഖബറോടൊക്കെ സ്വർഗത്തൊപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ റമദാൻ ഒരു റമദാൻ കിട്ടിയാൽ അതിന് മഹത്വം വേറെയാണ് ഒരു ഒരു വർഷത്തെ റമദാൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വർഷത്തെ റമദാൻ കിട്ടാത്തവനെ പോലെയല്ല ഈ കിട്ടിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് മഹാനായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ പത്ത് സുഹാബിമാരിൽപ്പെട്ട ഒരു സുഹാബിയാണ് അവര് പറഞ്ഞു രണ്ടു പേർ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ അരികത്തേക്ക് വന്നു രണ്ടുപേരും മുസ്ലിമായത് ഒരുമിച്ച ഒരുമിച്ച് രണ്ടുപേരും മുസ്ലിമായി കിലിമു ചൊല്ലി മുസ്ലിമീങ്ങളായി അങ്ങനെ അവര് വഹസുൻ ഇസ്ലാം മുഹുമാ രണ്ടുപേരുടെയും ഇസ്ലാം വളരെ നല്ല മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾ നല്ല ധീരനാണ് നന്നായി അധ്വാനിക്കുന്ന ആളാണ് ഇവരിൽ ഒരാൾ അദ്ദേഹം ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോയി ആ യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായി വേറെ ഒരാൾ തന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഷഹീദായി മരിച്ചുപോയി ഷഹീദായി മറ്റേ കൂട്ടുകാരൻ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം മരിച്ചു ഒരു വർഷത്തിന്റെ ശേഷം മരിച്ചു മഹാനായ പറയാൻ എനിക്ക് അള്ളാഹു സ്വപ്ന ദർശനം തന്നു ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നു സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലിക്കൽ ഞാൻ എത്തിയിരിക്കാൻ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടത്തിലൂടെ ഒരാൾ കടന്നു വന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കോ മറ്റോ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ രണ്ടാമത് മരിച്ച ആൾ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അയാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം വിളിച്ചു ആ ഷഹീദായ ആൾ എവിടെ നിങ്ങൾ പോരു എന്ന് പറഞ്ഞു അയാളെ കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ എന്നോട് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് സമയം നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ സമയമായിട്ടില്ല പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് അങ്ങനെ ഉണർന്നു മഹാനായ ഈ സംഭവം ഒരുപാട് ആളുകളോട് പറഞ്ഞു ആൾക്കാർ കേൾക്കുന്നു പടച്ചോനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായോ ഷഹീദായി പോയ ആളെ രണ്ടാമതും ഷഹീദിന്റെ ശേഷം മരിച്ച ആൾ ആദ്യം സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് ഈ സംഭവം ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും ഭയങ്കര അത്ഭുതമായി കഥ കേട്ടിട്ട് തുൽഹത്രാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ അപ്പോ ഇത് നബിയുടെ ചെവിയിലും എത്തി നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സംഭവത്തിൽ എന്താണ് അത്ഭുതം തോന്നാൻ കാരണം അതിന് വല്ല അത്ഭുതം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഉണ്ട് നബിയ
ഇയാളെക്കാളും എത്രയോ ധീരനായി യുദ്ധം ചെയ്ത് ഷഹീദായ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ ഷഹീദിനെ രണ്ടാമത് വിളിക്കുകയും അയാൾക്ക് ശേഷം സാധാരണ മരണം വരിച്ച് ഈ തന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആദ്യം വിളിക്കുകയും ചെയ്തല്ലോ സ്വാഭാവികമായും ഷഹീദിനെ അല്ലേ ആദ്യം വിളിക്കേണ്ടത് ഷഹാദത്ത് ഭരിച്ച ആളല്ലേ ഏറ്റവും സ്ഥാനമുള്ള ആള് അയാളെ വിളിക്കാതെ ഇയാളെയാണല്ലോ വിളിച്ചത് നബി അതിൽ ഞങ്ങൾ അത്ഭുതമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ നബി സല്ലാഹ് വലി വസ്ലമ തങ്ങൾ കൊടുത്ത മറുപടി നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത് ആ ഷഹീദ് മരിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഒരു വർഷം തന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ടായില്ലേ ഭൂമിയിൽ ശരിയാണ് അയാൾ ബാക്കി അയാൾക്ക് റമദാൻ കിട്ടിയല്ലോ അയാൾക്ക് ആ വർഷത്തെ റമദാൻ കിട്ടിയില്ലേ ആ ഒരു റമദാനില് നോമ്പ് റമദാൻ കഴിഞ്ഞുള്ള നോമ്പ് റമദാനിലെ നിസ്കാരം റമദാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നിസ്കാരം ഇങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തെ അഭാഗത്ത് തന്റെ കൂട്ടുകാരനെക്കാൾക്കും ഇയാൾക്ക് ഏറെ കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ കിട്ടി നബിയെ അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ കാരണമെന്ന് അഷ്റഫ് അൽ ഹർക്ക് ഈ രണ്ടാളുകൾക്കിടയിലുള്ള വ്യത്യാസം ആകാശവും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പോലെയാണ് ഒരു വർഷത്തെ റമദാൻ ഏറെ കിട്ടുമ്പോഴേക്കും ഗ്യാപ്പ് വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് റമദാൻ മുതലെടുക്കുന്നവർക്ക് റമദാൻ കഴിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞു വല്ലതും കണ്ടിട്ടുണ്ട് റമദാൻ ഒരുങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോഴേക്കും റമദാൻ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയല്ല റമദാൻ മുതലെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോ ഇൻഷാല്ലാ ഈ വർഷത്തെ റമദാൻ നമുക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കണേ അള്ളാഹു തൊഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് മുഗ്മിനീങ്ങളായ ആളുകളുടെ സുഹൃത്തിലേക്ക് ചേരാൻ പരിശ്രമിക്ക ഈ റമദാനോട് കൂടെ കുറെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ പരിചയപ്പെടണം പ്രത്യേകിച്ച് പള്ളികളൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോ ഒരു പക്ഷെ നിസ്കാരം ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തവർ കാണും നോമ്പ് ഇതുവരെ നോമ്പ് നിൽക്കാത്തവർ കാണും അതിൽ എല്ലാ മോശപ്പെട്ട പ്രവർത്തികളും ചെയ്ത് അതൊക്കെ നിർത്തി ഇനി അള്ളാഹുലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വരികയാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ച് മടങ്ങി വരുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഇൻഷാല്ല ഈ റമദാനിൽ ആർക്കൊക്കെ പുതിയ പുതിയ ആളുകളെ പള്ളിയിലോ പരിസരത്തോ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അവരെ പ്രോത്സാഹനം ചെയ്യാം ആരും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തരുത് ആരും ആരെയും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തരുത് ആ ഇത് തുടങ്ങിയല്ലേ റമദാം വന്ന അങ്ങനെയൊന്നും പറയണ്ട നമ്മളെ കാണോ ഹൈറായിരിക്കും ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു തോപ്പ് കൊണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാം പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്ക പള്ളിയിലേക്ക് വന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം കള്ളുപിടിക്കാൻ പോയിരുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം വരുന്നതിൽ കറങ്ങി നടന്നിരുന്ന ആളാണ് പള്ളിയിലേക്ക് വന്നു തൊപ്പിക്കെട്ടിട്ട് നല്ല ഉഷാറാണ് നല്ല കുട്ടിയാണ് ഉഷാറായിട്ട് വരികയാണ് വല്ല ചൊല്ലിക്ക പിന്നെ നിസ്കാരൊക്കെ അറിയല്ലോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഞാൻ പറ പഠിപ്പിച്ചേരാം ഖുർആൻ ഓതണോ എനിക്കറിയാം നമുക്ക് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചേരാം എന്ത് സംശയം ഉണ്ട് എന്നെ വിളിക്കേണ്ടതാണ് എന്റെ നമ്പർ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തരുത് ഈ വർഷം ഒരാൾ ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഈ സദസ്സിലുള്ള ഖുർആൻ ഓതാൻ അറിയുന്ന ആളുകൾ അതിന് ഒക്കെ എന്നാ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബംഗ്ലാദേശിക്കോ ഒരു ഇന്ത്യ നമ്മളെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാകിസ്ഥാനിക്കോ ഒരു അഫ്ഗാനിക്കോ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടുകാരനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഒരൽപ്പം ഖുർആൻ ഓതാൻ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം നമുക്ക് അറിയുന്നതല്ലേ ഒരാൾക്ക് ഓതാൻ പഠിപ്പിച്ചു തഫ്സീർ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട അത് പഠിച്ചവർ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ത് ചെയ്യാം ഓതാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ദിക്കുകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക നിസ്കാരത്തിൽ ചൊല്ലേണ്ട അധികാരങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് നല്ല ആളുകളുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതായിരിക്കട്ടെ സ്വാലിഹീങ്ങളായ ആളുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുക സഹോദരിമാരായ ആളുകൾ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നോമ്പ് നൂറ്റിട്ടില്ലാത്ത പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് നോമ്പിന്റെ മസലകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടാവും അവർക്ക് നിസ്കാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നല്ല നല്ല ഒരു കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ നല്ല ഒരു സംഘം നിങ്ങളുടെ ഈ വലയത്തിലേക്ക് റമദാൻ കഴിയുമ്പോഴേക്കും വരണം അള്ളാഹു നമ്പിയാക്കന്മാർ ചോദിച്ചത് അതാണ് അള്ളാഹുവെ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആക്കി തരയണമേ അംബിയാക്കന്മാർ ചെയ്ത നോക്കണം മഹാനാ യൂസുഫ് നബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹു ഈജിപ്തിന്റെ അധികാരം കൊടുത്തു സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു മഹാനായ ഒരു പ്രവാചകന്റെ പുത്രനാണ് ബാപ്പ നബിയാണ് വല്യാപ്പ നബിയാണ് വല്യാപ്പയുടെ ഉപ്പ നബിയാണ് യൂസുഫ് നബിയുടെ യൂസുഫ് നബിയുടെ ബാപ്പ യാക്കൂബ് അലഹി സലാം അവരുടെ ഉപ്പ
സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പഠിപ്പിച്ചു തന്നതും നീയാണ് ഈ ഭൂമിയും ആകാശ ലോകങ്ങളും ഇവിടുത്തെ ഗോളങ്ങളുമെല്ലാം എല്ലാം ഒറ്റക്ക് ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചവൻ നീയാണ് ഈ ലോകത്തും നാളെ പരലോകത്തും എന്റെ രക്ഷിതാവും ഉടമസ്ഥനും നീയാണ് പഠിച്ചവനെ അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമൻ ഒരു മുസ്ലിമായിട്ട് തന്നെ മരിപ്പിച്ചു തരേണമേ ഒരു നബിയായിട്ടുള്ളത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ കാവാൻ പറ്റും ഒരുപാട് കാലം വഴിതെറ്റി ജീവിച്ചിട്ട് അവസാനം വെച്ച് നന്നാവുന്നവരുണ്ട് ആ നന്നായതിൽ പിന്നെ അള്ളാഹുന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരായി മാറിയവർ വരേണ്ട ഇങ്ങനെ കുറെ കാലം വഴിതെറ്റി ജീവിച്ച് പിന്നെ അങ്ങ് നന്നായി എന്നാ ജീവിതകാലം തുടക്കം മുതലേ നന്നായി ജീവിച്ച് അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയി അങ്ങനെ പോകുന്നവരുണ്ട് വളരെ ഒരു ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് എന്നാൽ അള്ളാഹു വളരെയധികം ഉയർത്തി കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെന്നാണ് അമ്പിയാക്കന്മാർ പോലും ചോദിക്കുന്നത് സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് എന്നെ ആക്കി തരയണമേ ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ ഇവൻ മോശപ്പെട്ടവനോ അല്ലാത്തവനോ ഒരാളങ്ങ് നിർത്തിയാൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക സജ്ജനങ്ങളും ദുർജനങ്ങളും ഇവനെ ഏത് വിഭാഗത്തിലേക്കാണ് ആളുകൾ കണക്കാക്കുന്നത് സജ്ജനങ്ങളിലാക്കണോ ദുർജനങ്ങളിലേക്കാണോ അതാണ് വിഷയം ആ ആൾ സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് എന്ന് ആളുകൾ പറഞ്ഞാൽ ഇൻഷാ അള്ളാ അത് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ പോവാൻ കാരണമാവും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ജനങ്ങൾ അന്തും നിങ്ങൾ ഒരു സാക്ഷി പറഞ്ഞാൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അധികത്ത് കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെ എന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഹദീസ് ഒരു മയ്യത്ത് പോയപ്പോ ആ സുഹാബ് നല്ലത് പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടി ഒരു മയ്യത്ത് പോയപ്പോ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു നബി വളരെ മോശക്കാരനായിരുന്നു അയാൾക്ക് നരകം കിട്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ അവന്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് സാക്ഷി പറയുന്നവർ നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന അഭിപ്രായം തെറ്റില്ല എന്ന് എനിക്ക് നീ അധികാരം നൽകണം എൽമ നൽകണം നിന്റെ ദീനിന്റെ ശരിയാത്തകൾ നൽകണം എന്നെ സജ്ജനങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്തി തരയണമേ അള്ളാഹ് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൂറത്തുൽ കലം സുലൈമാ നബി അലഹി സ്വലാം ദുആ ചെയ്തു കൂട്ടത്തിലേക്ക് നീ എന്നെ ചേർത്തി തരയണമേ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ വിഭാഗത്തിൽ നീ എന്നെ ചേർത്തേണമേ എന്ന് അധികാരവും പരമാധികാരവും അള്ളാഹു നൽകിയ സുലൈമാനുബിന് ദാവൂദ് അലിഹിം സലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അദൃശ്യ ലോകങ്ങളെ അള്ളാഹു കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം എന്നെ സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്തി തരയണമേ ഈജിപ്തിന്റെ ഖജനാവിന്റെ അധികാരം മാത്രമല്ല ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണം പോലും കൈവന്ന ഹാനാ യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവെ എന്നെ സജ്ജനങ്ങളോട് കൂടെയാക്കി തരയണമേ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇതാണ് അള്ളാഹു അങ്ങനെ നല്ലവിടെ കൂട്ടത്തിലാക്കി തരട്ടെ ഒരാൾ വന്ന് നബിയോട് ചോദിച്ചു എന്ന ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആളാണ് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു തരൂ നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണെന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും അള്ളാഹു ഏകനാണ് അവനാണ് ആരാധന കർഹനായവനെന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ച് നാവ് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തു എന്നിരിക്കട്ടെ അഞ്ച് നേരത്തെ നിസ്കാരം ഞാൻ നിർവഹിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ നോമ്പ് നോറ്റു എന്നിരിക്കട്ടെ ഞാൻ നിസ്കാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ നബിയെ മതിയോ ഞാൻ അതിന് ഏറെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഇത്ര ചെയ്താൽ മതിയോ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ മരിച്ചു പോയാൽ അവൻ സുദ്ദീഖിങ്ങളിലും ശുഹദാക്കളിലും പെടുമെന്ന് പരിശുദ്ധ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഒരാൾക്ക് അത്രേ കഴിയുന്നുള്ളൂ ഒരു ജോലിയും കച്ചവടവും ഒരു തിരക്കില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് പള്ളിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് നിസ്കാരവും ഖുർആാനൊക്കെ ജോലി തിരക്കുള്ള ആളുകളായിരിക്കും അത്ര പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല 
ചിലര് മിനിമം ചെയ്ത് ജീവിക്കും അഞ്ചു നേരത്തെ സ്കാരം എനിക്ക് വേറെ സുന്നത്തും സ്കരിക്കാൻ എനിക്ക് നേരമില്ല എന്നെ കൊണ്ടാവൂല്ല ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നു ചിലർ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും റമദാൻ ഞാൻ നോമ്പ് വെക്കുന്ന വെള്ളിയാഴ്ചയും സോറി വ്യാഴാഴ്ചയും തിങ്കളാഴ്ചയും അതൊന്നും എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല എല്ലാ മാസത്തെയും പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് അയ്യാമുൽ ബീൽ അതും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല ഞാൻ റമദാൻ വെച്ചോളാം ജക്കാത്തുണ്ടോ ഞാൻ കൊടുക്കാം എനിക്ക് ഹജ്ജ് പറന്നാണോ ഞാൻ പോയി ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ രക്ഷപ്പെടുവോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തന്നെയും സുദ്ദീഖങ്ങളിലും ശുഹദ പെടുമെന്ന് പരിശുദ്ധ നബി സല്ലാഹ് വസ്ലം ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുക